विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण जो घटक पाहणार आहोत तो घटक आहे सममूल्य अपूर्णांक हे चित्र दिसते तुम्हाला एका भाकरीचं चित्र आहे आणि ही भाकरी ज्ञानेश आणि साहिल यांच्यामध्ये समान वाटायची तर प्रत्येकाला अर्धी भाकर मिळाली ही अर्धी ज्ञानेशला आणि ही अर्धी साहिलला आता अर्धा हा अपूर्णांक असा दाखवतात इथं एक हा अंश तर दोन हा छेद आहे त्यानंतर ही तीच भाकरी आहे ती पुन्हा ज्ञानेश आणि साहिल यांना वाटलेली आहे मात्र इथं भाकरीचे चार समान भाग केलेले आहेत आता ही दोघांना वाटायची आहे म्हणजे प्रत्येकाला दोन भाग येतील चार समान भागापैकी दोन भाग प्रत्येकी हे दोन भाग म्हणजे अर्धीच भाकरी मिळेल इथं दोन अंश छेद चार याचा अर्थ अर्धा असतो या उदाहरणामध्ये पाहिला आपण एक अंश छेद दोन म्हणजे अर्धाच होतो दोन अंश छेद चार म्हणजे सुद्धा अर्धाच होतो त्यानंतर एक पुढील उदाहरण पाहू आपण एका खरबुजाचे सहा समान भाग करून ते दोघांना समान वाटले आता हे खरबुज आहे याचे सहा समान भाग केलेले आहेत चित्रामध्ये तुम्ही पाहू शकता या खरबुजाचे सहा समान भाग केलेले आहेत म्हणजे प्रत्येकाला तीन अंश छेद सहा भाग मिळाले एका खरबुजाच्या केलेल्या सहा भागापैकी एकाला तीन भाग मिळाले म्हणजे प्रत्येकाला तीन अंश छेद सहा किंवा तीन छेद सहा भाग मिळाले हे तीन छेद सहा म्हणजे काय तर अर्धाच बघा हे तीन भाग जर एकाला मिळाले तर अर्ध खरबुज एकाला मिळालं आणि उरलेले तीन भाग एकाला मिळाले म्हणजे त्यालाही अर्धे खरबुज मिळाले म्हणजे प्रत्येकाला इथं तीन छेद सहा भाग मिळाले म्हणजे सुद्धा अर्धा खरबुज मिळाला असाच त्याचा अर्थ होतो बघा सुरुवातीला आपण भाकरी पाहिली एक भाग प्रत्येकाला मिळाला म्हणजे एक छेद दोन भाग मिळाला म्हणजे अर्धा भाग मिळाला दुसऱ्यांदा त्याच भाकरीचं वेगळ्या पद्धतीनं वाटप केलं दोन भाग एकाला दिले प्रत्येकी दोन दोन भाग मिळाले पण हा अपूर्णांक दोन अंश छेद चार किंवा दोन छेद चार असा आला त्याचाही अर्थ अर्धा असाच होतो त्यानंतर खरबुजाचं उदाहरण आपण पाहिलं प्रत्येकाला तीन अंश छेद सहा किंवा तीन छेद सहा खरबुज मिळाले म्हणजे अर्धा खरबुजच मिळाला आता या तिन्हीचा एक छेद दोन म्हणजे सुद्धा अर्धा दोन छेद चार म्हणजे अर्धाच आणि तीन छेद सहा म्हणजे सुद्धा अर्धाच या तिन्ही उदाहरणामध्ये आपण अंक दिसायला वेगवेगळे दिसत आहेत याच्यामध्ये एक अंश छेद दोन दिसतो याच्यामध्ये दोन अंश छेद चार दिसतो आणि याच्यामध्ये तीन अंश छेद सहा दिसतो तरीही त्याचा अर्थ एकच आहे आणि तो म्हणजे अर्धा आहे म्हणून एक छेद दोन दोन छेद चार आणि तीन छेद सहा हे सममूल्य अपूर्णांक आहेत आता आपण सममूल्य अपूर्णांकाचा अर्थ पाहूया तर सममूल्य अपूर्णांक म्हणजे दिसायला सम सम म्हणजे एक सारखे आणि मूल्य म्हणजे किंमत मग सममूल्य अपूर्णांक म्हणजे दिसायला भिन्न दिसत असले तरी सारखीच किंमत असणारे अपूर्णांक म्हणजे सममूल्य अपूर्णांक हे दिसताना आपल्याला भिन्न भिन्न दिसतात मग अशी पाहिलं आपण की एक छे दोन म्हणजे सुद्धा अर्धा दोन छे चार म्हणजे सुद्धा अर्धा आणि तीन छेद सहा म्हणजे सुद्धा अर्धा आता आपण पाहूया तर हे सममूल्य अपूर्णांक आपल्याला कसे तयार करता येतील 
आता इथं आपल्याला एक आकृती दिसत आहे तिचे पाच समान भाग केलेले आहेत एक दोन तीन चार आणि पाच पाच समान भाग केलेले आहेत आणि त्या पाच समान भागापैकी तीन भाग रंगवलेले आहेत म्हणजे एकूण केलेल्या पाच समान भागापैकी तीन भाग रंगवलेले म्हणजे रंगवलेला भाग हा आपल्याला अपूर्णांकाच्या स्वरूपामध्ये तीन छेद पाच असा दर्शवता येईल आता इथं बघा आकृती तीच आहे फक्त आपण इथं मध्ये एक रेख काढलेली आहे त्याच्यामुळं त्या आकृतीचे दहा समान भाग झालेले आहेत आपण पाहू शकता की या आकृतीचे दहा समान भाग झालेले आहेत त्याच्यामुळं रंगवलेला भाग किती झाला बघा सहा भाग एकूण दहा भागापैकी सहा भाग रंगवलेले आहेत म्हणजे अपूर्णांकाच्या स्वरूपामध्ये रंगवलेला भाग हा सहा छेद दहा असा होतो इथं एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे पहिल्या आकृतीमध्ये तीन छेद पाच भाग रंगवलेला होता इथं दर्शवल्याप्रमाणे आणि दुसऱ्या आकृतीमध्ये सहा छेद दहा इतका भाग रंगवलेला होता परंतु रंगवलेला भाग फक्त मध्ये आपण एक रेग वाढवलेली आहे रंगवलेला भाग बदललेला नाही म्हणून इथं तीन छेद पाच आणि सहा छेद दहा या दोन्हीची किंमत सारखीच होती इथं आपण रंगवलेला भाग बदललेला नाही फक्त मध्ये रेग काढल्यामुळे आपल्याला हे अपूर्णांक भिन्न भिन्न दिसत आहेत मात्र ते भिन्न नसून ते सममूल्य आहेत सारखी किंमत असणारे अपूर्णांक आहेत आता बघा तीन छेद पाच सहा छेद दहा या दोन अपूर्णांकामध्ये आपल्याला काही साम्य दिसते का ते पाहून तीन छेद पाच आणि सहा छेद दहा या दोन अपूर्णांकामध्ये साम्य आहे ते असं आहे की तीनची दुप्पट केली तर सहा होते आणि पाचची दुप्पट केली तर ती दहा होते म्हणजे हे पटीत आहे तीनच्या दुप्पट आणि पाचची दुप्पट या अपूर्णांकाच्या अंशाच्या दुप्पट या अपूर्णांकाचा अंश आणि या अपूर्णांकाच्या छेदाच्या दुप्पट या अपूर्णांकाचा छेद या अगोदरही आपण एक छेद दोन बरोबर दोन छेद चार हे आपण पाहिलेलंच आहे किंवा एक छेद दोन बरोबर तीन छेद सहा हे सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे म्हणजे सममूल्य अपूर्णांकाचे एकाचे अंश व छेद दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या छेद व अंश व छेदाच्या पटीत असतात म्हणजे आता इथं बघा उदाहरणार्थ हे सममूल्य अपूर्णांक आहे ते एकाच्या दुप्पट आणि दोनाच्याही दुप्पट अंशाच्या दुप्पट छेदाच्याही दुप्पट आता इथं बघा हे सममूल्य अपूर्णांक आहे दोन या अपूर्णांकाच्या अंशाच्या तिप्पट या अपूर्णांकाचा अंश आणि या अपूर्णांकाच्या छेदाच्या तिप्पट म्हणजे अंशाच्या तिप्पट आणि छेद छेदाच्याही तिप्पट म्हणजे सममूल्य अपूर्णांकाचे अंश व छेद हे दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या अंश व छेदाच्या पटीमध्ये असतात मग ते दुप्पट असतील तिप्पट असतील चार पट असतील किती पट असू शकतात ते यावरून एक लक्षात येतं की अपूर्णांकाच्या अंशाला व छेदाला एकाच शून्य तर म्हणजे शून्य सोडून कोणत्याही संख्येनं गुणलं तर त्या अपूर्णांकाशी सममूल्य असणारा अपूर्णांक मिळतो आता उदाहरण पाहूया आपण एक चार अंश छेद सात या अपूर्णांकाचा छेद अठ्ठावीस होईल असा सममूल्य अपूर्णांक शोधा इथं आपल्याला रिकाम्या चौकटीतील संख्या शोधायची आहे कशी ते आपण पाहूया आता इथं एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की या छेदस्थानाच्या म्हणजे या अपूर्णांकाच्या छेदाच्या चार पट हा छेद आहे इथं आपल्याला एक क्ल्यू मिळालेला आहे याच्या चार पट आहे म्हणजे या चारच्याही चार पटच इथं या रिकाम्या चौकटीतली संख्या असली पाहिजे म्हणून आपण छेदाची चार पट अठ्ठावीस होते म्हणून अंशाचे चार पट सोळा होईल म्हणजे बघा इथं चार अंश छेद सात चार चारची चार पट सोळा होईल आणि सातचे चार पट अठ्ठावीस होईल म्हणजे इथं आपल्याला रिकाम्या चौकटीतली संख्या 
सोळा म्हणजे चार छेद सात या अपूर्णांकाशी समवल्य होईल असा अपूर्णांक सोळा छेद अठ्ठावीस असा आहे यावरून छेद अठ्ठावीस असलेला सोळा छेद अठ्ठावीस हा अपूर्णांक चार छेद सातशी सममूल्य आहे असं आपण म्हणू शकतो आता आणखी एक गंमत पाहूया आपण सहा अंश छेद दहा या अपूर्णांकाला अंश व छेद दोन्हीला दोन्ही भाग जातो बघा सहा अंश छेद दहा हा अपूर्णांक आहे अंशाला दोन्ही भागले तर आपल्याला तीन येईल अंश आणि छेदाला दहाला दोन्ही भागले तर पाच अंश म्हणजे आपल्याला तीन छेद पाच हा नवीन अपूर्णांक आपल्याला मिळतो याचा अर्थ काय होतो तर सहा छेद दहा बरोबर तीन छेद पाच म्हणजे हे दोन्ही सममूल्य अपूर्णांक मागाशी आपण गुणाकाराचं पाहिलं आता भागाकाराचं पाहतोय आपण म्हणजे इथं आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की सहा छेद दहा व तीन छेद पाच हे दोन्ही अपूर्णांक सममूल्य आहे इथं आपल्याला एक नवीन स्टेटमेंट मिळतं की अंश व छेद या दोन्हीला एकाच संख्येने भाग जात असेल तर मिळणारा अपूर्णांक हा दिलेल्या अपूर्णांकाशी सममूल्य असतो आता इथं आपल्याला एका संख्येनं अंशालाही दोनच भागलेला आहे आणि छेदालाही दोनच भागलेला आहे नवीन आपल्याला अपूर्णांक मिळालेला आहे तीन छेद पाच म्हणजे सहा छेद दहा शी समूल्य असणारा अपूर्णांक तीन छेद पाच असा होईल आता दुसरं उदाहरण आपण पाहूया चोवीस छेद बत्तीस या अपूर्णांकाशी सममूल्य असणारा छेद आठ असणारा अपूर्णांक मिळवा म्हणजे चोवीस छेद बत्तीस इथं आपल्याला रिकामे चौकट आहे या रिकाम्या चौकटीतली संख्या काढायची आहे आता आपल्याला एक लक्षात येत की बत्तीसला जर चार न भागलं की आठ मिळत अंशाला सुद्धा जर चार न भागलं तर सहा मिळेल म्हणजे नवीन अपूर्णांक आपल्याला चोवीस छेद बत्तीस या म्हणजे सहा छेद आठ हा अपूर्णांक चोवीस छेद बत्तीस या अपूर्णांकाशी समूल्य आहे असं आपल्याला म्हणता येईल 